Давайте я представлюсь. Меня зовут Михаил Зыгарь. Вместе со мной российский независимый журналист, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зютко. Добрый день. Главный редактор издания «Медуза» Иван Тулпаков. Здравствуйте. Владимир, Владимир Соловьев, не путать с его полным тезкой, специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Владимир Вячеславович Соловьев. Добрый день. Еще вместе с нами незримо присутствует лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Он не смог сейчас подключиться, но передал нам свои вопросы. Okay. Поэтому давайте сейчас мы по одному будем задавать вопросы. Начнем как раз с вопроса Дмитрия Муратова. Okay. Зачитываю. Зачитываю. Уважаемый господин президент, думаю, вам известна шутка, что из букв, что буквы V и Z которые сейчас широко используются в России, означают ваши инициалы. Является ли, по вашему мнению, извините за прямоту, окончательное решение проблемы Зеленского, в кавычках, одной из основных целей нападения на Украину? Окончательное решение не то, что... Одна из целей нападения на Украину а... – это устранение. Меня устранение. Ну, да. Да. Простите. Слышу не очень хорошо. Тут у нас громко бывает. Да, вот. Ну, я слышал много этих различных мыслей по поводу того, что устранение планируется мое и было, но там, наверное, было несколько попыток этого разными людьми. Вы вот. имеете в виду политическое устранение? Да это не важно, Сереж, я же в курсе, что... я могу не дослышать, но смысл любого слова я хорошо понимаю. Вот, <клёх> по поводу устранения того или иного. А, значит, я очень спокойно к этому отношусь. Какие-то, в общем, группы людей отправлялись, начиная с политических, это если говорить про политическое устранение мое, это, значит, была группа всякая вот эта вот Медведчуковская и так далее, кумы действующего российского главы, вот, они находили политические форматы устранения, как-то на местных выборах, было очень много пропаганды различные, ослабление местной власти. Одна из главных была причин после моей победы на президентских выборах и, и, и партии, партии сегодня монобольшинства. В общем, они понимали, что центральная власть теряется от такого крепкого, я бы сказал, крепкого достаточно влияния российской политики на украинскую политику. Она была, и была мощная достаточно. Вот. Я, они, они избрали другую тактику, тактика победы в регионах. Почему? Потому что регионально, что происходит, как, я, я не знаю, как это у вас до конца, глубоко не знаю, я думаю, вы меня поправите, но что было у нас? У нас на местах долгое время существовала мажоритарная система, а на местах, как правило, да, вот в выборах в парламент, а на местах, как правило, были те или иные группы финансовые, политические, такие, скажем так, закоренелые, я бы их назвал, Политики, которые влияли и на правоохранительные органы на местном уровне, и на, на политику, на, да на все. И, соответственно, вы можете выигрывать и контролировать в нормальном, в демократическом смысле слова, контролировать власть, центральную власть, иметь те или иные полномочия, которые вам народ на легитимных, справедливых выборов дал, но на местном уровне можете ничего не решить. То есть вы можете делать реформы, которые просто туда не доходят. Знаете, такой очень друш, политический друшлаг. Значит, тебе кажется, что ты сейчас пришел, у тебя куча идей, амбиций, огромная энергия и достаточно молодые люди. Я сейчас не про возраст, а про команду людей с головой молодой, да, вот, и светлой. Но ты не можешь добежать до регионов, потому что просто там все это заблокировано. Поэтому они избрали такую тактику, они регионально оставили, оставили большое, большое, влияние, большое влияние. Мало того, нам известно, как они там пробовали скупать франшизы других партий на местном уровне, денег там много, и, насколько мне известно, и Российская Федерация по тем или иным каналам всегда всегда помогала этой политической структуре. Затем первые шаги мы видели в тех или иных советах, районах или областных, они выходили с какими-то ультимативными вещами. Это я по поводу политического устранения. Где-то там заблокировать, где-то снести представителей правящей партии, ну и так далее и тому подобное. Где-то, в общем, вводить те или иные значит аспекты, что та или иная реформа не должна действовать, так как у нас путь к децентрализации власти, мы тут на месте сами, сами разберемся. Такие вещи были с местных, в общем, это была их идеология, и с местных советов пойти дальше к перевыборам в парламенте. Это произошло, происходило, перевыборы в парламенте 
Они очень, очень хотели, объединялись даже, значит, скажем так, левые с правыми, и со всеми возможными даже посередине. Объединялись, чтобы сделать, ну, снести, собственно говоря, управляемость процесса. Почему? Потому что мы сейчас плавно перейдем и к, там, к, не знаю, к домыслам или к реальности физического устранения. Потому что когда нестабильная ситуация в стране, нестабильная экономика, все валится, хаос в, в, в Верховной Раде, у нас демократия в Украине, вам это хорошо известно, у нас там какие-то забастовки начинаются, и пошло с, с этих местных советов к земельным реформам, с земельных реформ к банковских реформам, это то, что мы проводили и провели, к, к управлению водными ресурсами, очень много вещей сделали, которые, к сожалению, сейчас в силу войны Отложенные, отложенные на полку, да, даже которую не видно в нашей, так сказать, а, сегодня комнате. Вот, чуть дальше отложено, но все это, конечно же, придет. Ну и, в общем, эта дестабилизация нужна была только для того, чтобы, имея крепкую региональную силовую управляемость, перевести к тому, чтобы партии раскололи монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политической политического духа в Украине и в обществе приводили бы все равно к эскалации со стороны Российской Федерации и правления сегодняшнего президента Российской Федерации. Просто они бы могли бы тогда страну нашу оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем данные, дело, дело даже не, не в данных а разведок других стран. Прежде всего нашей разведки, прежде всего нашего понимания вообще культуры и духа, как вообще к политике Украины относится. То, что, к сожалению, не видит самостоятельность Украины, это вообще вся тр трагедия наших э, с вами, я не знаю, можно ли говорить с вами, но, наверное, с вами, да, потому что вот два общества есть, прежде всего это народы, а потом уже власть. Вот я считаю, что это трагедия вот эта произошла. То есть э, невосприимчивость нас а, а об отнош... как то есть как самостоятельного государства, не восприятие этого, а, а именно восприятие чего-то чего-то какого-то продукта э, и, в общем, какой-то части чего-то, какого-то большого организма, который, во главе которого видит себя действующий президент России. Ну вот, собственно, мы не считаем себя атовизмом, считаем себя все-таки самостоятельным государством с большой глубокой историей и с нравственностью. Ну и с моральной, про мораль и объединение говорить нечего. Я думаю, что мы показываем сегодня, как это на самом деле. Вот, соответственно, я закончу эту мысль, которую с вами начал. Может, долго, но уж простите. Да. А, к тому, что эта дестабилизация не прошла, а в планах и в планах внутри нашей страны, тех групп политических, про которые я вам сказал, и в планах внешних групп именно Российской Федерации, а эскалация входила в эти планы. Я не знаю, что там э, наверх э, в России доповидало, я буду российскую. Докладывали. докладывали. Значит, я не знаю, что там докладывали наверх, но я думаю, что сказали, что мы вас тут ждем. Ждем с цветами, с улыбками. Э, ситуация очень плохая. Э, значит, президента действующего не поддерживают, партию действующую не поддерживают. Можно. Я уверен в этом на 99,9%. Я просто так бы не бросался бы словами. В данной ситуации. Ну вот, собственно, и вот, и, так как говорилось, лед тронулся, господа. Вот. И тогда уже, когда увидев, что немножко не так идет, естественно, параллельный, параллельный выход, конечно же, был максимально нейтрализовать тех, кто стабилизирует ситуацию во власти. А когда война, ну кто может гарантировать стабильность? Может только президент, потому что военное положение в силу полномочий в силу действующего законодательства независимой Украины. Вот так. Владимир Александрович, я бы хотел спросить как раз о том, что происходит в эти дни, о боевых действиях, о войне. Мы видим, что в последние недели одна из самых страшных горячих точек – это Мариуполь. Мы знаем и о том, что город практически полностью разрушен, и о гуманитарной катастрофе, которую переживает население Мариуполя. Однако, тем не менее, кто контролирует сейчас город? Приходят противоречивые на этот счет сообщения. Можете ситуацию? Да, противоречивости нет. Хаос информационный, он понятен, в силу чего вызваны. 
Реальность такова. Город заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды из города Мариуполь. Далее заминирован порт. Далее гуманитарная катастрофа однозначно внутри, в городе, потому что заехать продукты питания, лики, лики. лекарства, продукты питания, вода, лекарства не, не, невозможно. Российские военные именно обстреливают, обстреливают гуманитарные, эти, гуманитарные грузы, конвои, они обстреливают, убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть вот это наше направление, Запорожское, Бердянское, все в области Запорожской области, все это, все это направление сложное, там 100-120 километров сложнейших вызовов, это постоянно идут обстрелы. Вывоз разными средствами было достигнуты какие-то договоренности, деблокация во время выездов гражданского транспорта, пассажирского, из Мариуполя в сторону Украины происходил. Силовой вывоз людей из Мариуполя, из Мариуполя не в нашу сторону, в сторону, так сказать, обратную, оккупированную, в сторону, куда показывала, куда вывозила Россия со своей, со своей тоже силовой происходит. По нашим данным, более 2000 детей вывезено. А это украдено, значит, потому что их не, не, неизвестно нам точные локации всех этих детей. Они там возятся как с родителями, так и без, и, и просто. Ну, в общем, это, это катастрофа. Я вам не могу передать, как это вообще выглядит. Это, это страшно. И, значит, они это, это держат их как за души для обменного фонда. Значит, то есть они, ну, нет там культурных достаточно там слов только эмоциональные буквы сейчас выскакивают к сожалению вот ну э, так как мы с вами откровенны я в принципе всегда стараюсь быть откровенным вот и <coughs> так что вот внутри есть наши войска это по поводу того что почему хаос информационный потому что внутрь Значит, там, где они могут зайти, там они зашли, российские войска. В какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, их семьи обращались ко мне, этих ребят. Я э, разговаривал с этими ребятами. Мало того, я говорю, я говорю с ними. Мы там пару раз, там, ну, раз в два дня точно я выхожу на связь, очень стараюсь вот, находить на это время. Для меня это важно. Я, я им тоже говорил, что я все понимаю, ребят, я все понимаю, мы обязательно вернемся. Но если, 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 вы, если вы чувствуете, что вам нужно выйти, и вы, вы чувствуете, что это так правильно, и что вы можете выжить, и сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте. Они сказали, что... Но я им дал это право выбора. Они сказали, смотрите, мы не можем тут раненые люди. Мы не бросим раненых. Мало того, они сказали, мы не бросим убитых. Чтобы вы поняли, в городе валяются трупы на дорогах, тротуарах. Просто валяются трупы. Их никто не убирает. Российских солдат. И граждан Украины. Всех. Это толпы, то есть не толпы, извините, я не могу про людей сказать кучи, кучи, я не могу найти русское слово правильное. Я, я просто не знаю, как это сказать российскому. Ну, 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 да, да, а... понимаете, вот это страшно выглядит, а наши военные не готовы оставить даже мертвых военных. Выйти их где-то, как, извините меня, как кого-то там, не хочу говорить, похоронить, закопать. Как мусор, они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Вот. Поэтому они защищают город и защищают раненых, и защищают мертвых, которых они хотят похоронить. Мы хотели вывести. Мы трупы, мы их просили дать нам вывести трупы. Нам не дали, не дали вывести ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат. Я не знаю, везут ли они в, ту, в другую сторону, куда они вывозили наших детей. Мне, мне неизвестно. Эта информация, там она разная, тоже имеет такой блуждающий характер с точки зрения 
правды и справедливости. Вот. <coughs> Поэтому я не готов тут подписаться под этими словами. Но все остальное, то, что вы услышали, это, это правда. То, что касается противоречивых сведений, в том числе о количестве погибших, особенно разные оценки с российской стороны, с украинской стороны по поводу количества погибших российских солдат. Почему такие разные оценки? Что происходит с телами российских солдат, которые погибли? Вывозят ли их на родину, хоронят ли их на месте? Есть ли у вас какие-то, раз у вас есть оценки, списки этих погибших? Составляются списки. Наши ребята составляли, по, я знаю, составляли списки, военные ребята, все, кто в полоне, в плену, да, все, кто в плену находится, эти все списки есть, данные эти есть, я не знаю, кого интересуют ли они всех, политику, я думаю, они не очень интересуют, а с точки зрения их родителей, конечно же. Просто безнадежно же так невозможно жить. Надо понимать информацию. Многие родители думают... Я думаю, что все списки... Я боюсь признаться, но мне кажется, что все списки у российской страны есть. Дело что военные наши же обращались к ним по поводу обмена, так же, как и российская сторона обращалась к украинской стороне. А чтобы вообще говорить о каких-либо обменах, показываются списки. И списки показывались. Мы, мы примерно понимаем, э, ну, за, на, мы, не, мы не держим в секрете, в секрете, кто у нас э, военнопленный. Ну, там, в большинстве своем. Вот. И поэтому списки передавались. Я, моя реакция, на, как мне обратились военные, сказали, какое мое решение. Я им сказал, что э, я считаю, что предложение было первое, давайте всех, на всех поменяем. Я, то, я считаю, что... Не обязательно действовать какими-то канонами общепринятыми, мол, дождемся конца войны, или надо, чтобы еще вот-вот набрать там. Я, я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех. Вот есть там сегодня столько-то, давайте поменяем на столько-то. Неважно. Вот. Не, не мерятся 10 на 10, 11 на 11. Ой, подождите, мы еще подсобираем. Это то, что они делают сейчас с гражданскими людьми. Просто свинство какое-то. А вот. Я вот сказал, что если они будут воровать детей, мы, мы, мы всячески, конечно же, ну, смотрите, это все закончится тем, что не будет никаких переговоров, ничего не будет. Мы отовсюду повыходим, мы ни о чем не будем с ними договариваться, мы ничего не закончим и никого не поменяем. Потому что это скотство я видел в Минском процессе, я назвал это скотство тогда, мы договорились с Путиным в 2019 году, что мы поменяем всех на всех. Ближайшие два месяца. Встреча у нас была в декабре. У нас был прекрасный обмен, по-моему, 100-110, по-моему, людей. Оставался еще список, значит, с их стороны. Все, никак они не могли дать, кто же их люди у нас в тюрьмах и, и, и так далее, и тому подобное. Я, я, наши списки мы передали, копию давали СММ, ОБСЕ, и э, копии все я отдал. Так как там были еще и, и, и по крымским... Ребятам были вопросы. Я передал, на всякий случай, мы передали списки туркам, немцам, французам, русским. Всем передали специально СММ ОБСЕ. Да? И специально, чтобы не было потом никаких вопросов. Все закончилось, никого они нам не поменяли, никаких всех на всех не, не сработало тогда. Ну вот. Вот. Поэтому сейчас с, с обменами вот такая история. Информация по поводу, значит, закончу эту мысль, перепрыгнул. Сори. Значит, информацию по обменному фонду нам нечего скрывать. Я не знаю, насколько она публична. Я, честно, не задавался пока этим вопросом. Знаю, что спросила та сторона, мы передали списки. Бог его знает. Вот. Надо ли оно им? Я просто не уверен, что им эти списки надо. Потому что как только появляются какие-то эти пацаны, там просто дети. Особенно вот эти третий, четвертый год. Или, вот, я просто вообще удивлен, что такое... И они, мы, некоторые из нас как, какие-то периоды в жизни закончились в 2003-2004. Там люди такого года рождения. Вот. Я по, поэтому думаю, что они не хотят показывать, что с трупами. И я не совсем понимаю, э, как они их... Ну, мы, там, там есть специальный процесс, как э, эти люди... Мы хотим их передать, мы хотим отдавать. Мы не, мы не хотим держать ну, трупы, вы же это прекрасно понимаете. Мы хотим, чтобы они уехали. 
Вот. Они сначала отказывались, потом там еще что-то. Потом какие-то мешки нам предлагали. Еще. Слушайте, ну это, смотрите, это все выглядит, ну, я, я даже не знаю. Знаете, у нас у всех, наверное, что-то в жизни было, когда уходили люди, даже не близкие люди, не родные, даже когда, ну, слушайте, даже когда собака или кошка умирает, так, так, не, так не, не, не поступают. То есть это, это, в общем, это, в общем как, как му, это мусорные пакеты. Я вообще я не понимаю, вообще, честно, что, что, что себе думают люди, особенно что думают себе родители этих детей. Я не понимаю. Я бы просто их, ну я бы поджег все, что я мог. У меня бы жил какой-то депутат вот рядом, то я вам говорю абсолютно откровенно. Я, в принципе, такой человек и был и до президентства. У нас бы люди набили бы морду такому главе там, района или чего-то, если, если при, привезли в мешке что-то или не хотели забирать, или скрыли. Как это, мать там, кто бы ни был. Это я вам говорю, как президент воюющей страны с русскими солдатами, которые сюда пришли, и мы их ненавидим. То, что они делают. Но я, послушайте, но есть же как бы в ненависти, это война. Но это же не, 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 не скот. Это же не скот. И, и поэтому это все меня очень, конечно... Почему это страшно все? А я вам скажу. Потому что страшно... А страшно потому что, когда отношение такое к своим, то какое же отношение ко всем другим? А мы точно не свои для правительства России. Вот это страшно. Я считаю, что это дикость, и она вся, все это плохо закончится. Для Украины э, мы понимаем во имя чего. А, а что, что у, вот у вас, у вас ну, я не хочу вас обижать, простите, если я буду говорить у вас, я просто не знаю, как по-другому сказать. Говорю, как есть. Вот что у вас в стране происходит в России. Для меня это в общем, непонятная, непонятная вся эта история, трагедия, трагедия, да, и которая влияет на нас. Я поэтому так обеспокоен. И много очень детей этих, не знаю, либо они там присягу давали, либо там обещания, много этих детей, которые не знали, куда они едут. Ну, конечно, многие говорят глупости и врут. Там сначала, там, да, с перепугу, не знают, что с ними будет. А потом, когда видят, что к ним нормальное отношение, насколько это возможно нормально, потому что война по-разному бывает, то, то многие шокированы, и все их телефонные звонки, их родителями и так далее, и заберите нас, и как они бросают танки, и огромное количество перехватов, просто огромное количество звонков того, что они говорят, мол, так и так, я сегодня прострелил себе ногу, а значит Паша там какой-то, он сломал себе, и это, в общем, ну смотрите, Идет колонна 200 танков. На наши подорвали 30. Все, считайте, колонны нет. 70 танков бегут. Они не воины. Их заставили. На убой послали и все. Вот как есть. Но, к сожалению, вернемся к тому, как, как, какие последствия результаты для нас. А результаты Мариуполя нет. Просто нет. Волновахи просто нет. Городов под Киевом, Киевской области, наших небольших городков, которые даже все, как я думаю, как и у вас, возле столичных городов, это, как правило, городки небольшие, но, как правило, там все живут, дачи загородные, и так живет и местное население, но и дачи, и так далее. Этого не существует. Выжженная земля. Просто выжженная земля, абсолютно. Это выглядит, ну, я думаю, вы какие-то фотографии видели, но вы все не видели. Мы даже все не можем это показывать. Это невозможно показывать. Потому что это невозможно для нашего населения даже показывать все. Как это выглядит. Вот просто нет домов. Вот в Алавахе просто ничего нет. Никаких улиц, никаких домов. Ничего нет. Мариуполь за счет того, что это большой город на полмиллиона населения. Вы представляете, город полмиллиона населения 90 процентов зданий поражено. По -по их нет. Ну как, они сожжены или нет. Но там хотя бы многоэтажки, и вы можете себе представить, что тут было. А в городах таких, как вот Волноваха и так далее, там просто нету ничего. Абсолютно. А вот это отношение. То есть они э, едут и выжигают. Просто выжигают. Я даже не знаю, кому когда-либо так э, российская армия относилась. 
Никак, я не видел это. Может быть, я просто был тогда э, совсем молодым человеком, и войну в Чечне я так глубоко не помню всех э, кадров. Там, там страшно было, но там, ну извините, но это просто эти объемы невозможно сравнить. На сегодня, на сегодня -то там две войны были. <coughs> нельзя, нельзя сравнить. Мало того, я вам скажу, невозможно сравнить объем того, что было за 8 лет и за 4 недели. Это невозможно сравнить. То, на что там говорили, что на Донбассе, с нашей стороны, или там временно оккупированных территориях, это, это ничего, чтобы вы понимали, по сравнению с тем, что сейчас у нас тут происходит. Просто ничего. Вот просто по какой-то причине, по какой-то причине вчера прилетело 6 ракет во Львов. 6 крылатых ракет. Вот, 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 ну, по какой-то причине. Какое-то, что-то там военизированное они искали такое, что прилетело 6 этих. Что сделано? Значит, бьют там по, по различным нефтескладам, нефтебазам. Прекрасно понимают, что сейчас посевная. Какое отношение это имеет, даже если бы они говорили про какие-то милитаризированные истории и действия, какое отношение к посевной это? имеет мы Украина кормит а, а, там, там, часть Европы там пол арабского мира что ты это вы же с арабами в хороших отношениях сама же не Российская Федерация ни у турков ни у кого подсолнечного масла зерна ничего нет ничего нет мало того нельзя даже сказать что почему это правда потому что не вы не дали вывести же грузы зерном просто не дали вывести для этих всех стран не дали вывести. Извините, мы вас перебьем. А, а, меня так и надо перебивать. Это правда. Да. Мы поняли, да. <laughs> так и будет, видимо. Это нормально. А, господин президент, как с 24 февраля 2022 года изменилось ваше личное отношение к россиянам? Остались ли у вас в России... Люди, чье мнение для вас по-прежнему значимо. И самый сложный вопрос. Как вы считаете, удастся ли когда-нибудь украинцам и россиянам нормализовать отношения? Значит, первое. Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком. Отношения после 24 числа ухудшилось, ухудшилось очень сильно, потеряно, потеряно эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу, даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что много людей, которые поддерживают Украину. Я им благодарен, потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину, и да пусть он будет прежде всего за себя. Это значит будет за Украину в данной ситуации, потому что война на, на нашей территории не принесет ничего хорошему этому русскому человеку, если он отдает себе отчет, конечно. Отношение ухудшилось у всех населения. Есть безвозвратность. Я вам скажу, как там. Я вам скажу. Вы сейчас, наверное, поймете. В 2014 году, когда все началось, районы русскоговорящие, скажем так, районы Украины, или русскоговорящие семьи, если хотите, вот, все испытывали надежду, что это вот, вот, вот сейчас-то закончится. Сейчас-то закончится, что вот много всего и произошло недопонимание, и долгие годы, и нарастало, и так далее. Вот часть вот этих семей, мы, мы, вот они верили, что еще можно все, что-то как-то можно. Вот именно так, вот как я вам говорю, вот так вот что-то как-то, без конкретики, потому что, потому что война. И точно было понимание, что что-то как-то нужно. У меня было понимание, когда я пошел в президенты, потому что я, 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 я понимал, что 
Нужно сделать все, чтобы остановить войну. Абсолютно. И нужно бороться с пропагандой, своим примером. Надо показывать, что ты хочешь изменить, изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать, в каком-то смысле даже вернуть все назад. В каких-то смыслах. До 2014 года найти понимание. Сесть за стол переговоров. Сегодня за этот месяц глобальный, исторический, культурный произошел раскол. Глобальный. Да не просто война. Это, в общем, я считаю, что все гораздо хуже. Я, вот, лю, люди какие-то в России остались. Ну, Во-первых, мы с вами говорим. Да, и Во-вторых, есть люди, которые поуезжали из России. Я не, я не за то, что я поддерживаю их отъезд. Это их внутреннее принятое решение. Но есть люди культуры, люди искусств, которыми можно, можно найти те или иные аргументы, скажем так, они сами найдут, они читающий процент нации, который разберется. Но глубокое разочарование в, в том, что высокий уровень населения поддерживает в России в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационно, промывка мозгов. Смотрите, это же с одной стороны, да, но с другой стороны, пропаганда. Но ведь это же тоже оправдание ведь. Ну, давайте честно. Это же оправдание. Ну, ну нельзя же не замечать ну, по войну в течение столь, стольких лет, да? Ну, не, ну, можно сказать, да, неделя. Но нам там рассказывали одно, произошло другое. Понимаете, это же это даже не 11 сентября в Штатах, понимаете? Та, там трагедия, которую все увидели. Да нет, и не взрывы домов в Москве, которые вы помните, и, и так далее. Это, это же не так, это же не один шаг, это 8 лет, черт побери. Это же долго. За 8 лет люди начинают заканчивать школьное образование. Можно повзрослеть, образ, образоваться, можно выучить предмет, можно стать профессионалом в любом виде. Я бы просто пошел бы в журналистику, пошел бы в следователь, я бы сам нашел, я бы копал. Если я действительно хочу понять, что с этим делать. Но если я не хочу, то я не хочу, мне легче поддерживать действующий режим. И я считаю, что вот это то самое страшное разочарование, которое произошло, разочарование, перешедшее в ненависть народов. У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вообще вернется ли это когда-либо. Я не пророк, и это решать будут как раз те люди, которые... Ну, смотрите, я вам так скажу. Еще несколько месяцев, вот я вам честно скажу, у каждого в семье будет потеря. Та или иная, выгнали, ранили ребенка, что-то произошло, переехал человек, уехал в Польшу, уехал в Болгарию, уехал в другую, не нашел работу или нашел работу. Неважно. Неважно, испугался, ребенок стал заикаться из-за взрыва. Бог его знает. У всех будет в семье какое-то горе. Какое-то горе. Конечно, не Вторая мировая война, конечно, не годы оккупации. Но мы и не закончили пока. Поэтому, ну и технологии другие. Но и оккупация происходит жестче, потому что интенсивнее. Понимаете? Потому что э, оккупация происходит... Я не хочу даже сравнивать с фашизмом, я не хочу сравнивать, но мы понимаем, как оккупации в разные. Возьмите себе сами, вы люди глубокие, образованные, вы, вы знаете, как происходили в разные войны, в разные периоды оккупации те или иные. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал, тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь, кто то это должен делать, мыть, убирать, готовить, жрать, где-то жить, кинотеатры работали во Франции и так далее, ну, понимаете, это, это, ну как, здесь не так, вообще не так, здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, Люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Владимир Александрович, я хотел бы короткое уточнение, буквально на уровне да или нет. Поддерживаете ли вы бойкот России, российских художников, музыкантов, спортсменов? Потому что вот мы все слышали недавно про 
произошедшее с Сергеем Лазницей, который выступил против бойкота и был исключен из Украинской киноакадемии. Вы как считаете, нужно ли бойкотировать? Я считаю, что, бойк... я, я, я считаю, что бойкотировать, к примеру, Лазницу неверно. Я считаю, что э, Лазница художник, и у него... Э, ну, то, что я слышал, смотрите, я могу не все знать, да? Я даже не знаю там все причины, по которой там э, организация его откуда-то там исключила. Из как... Я считаю, что там, там ошибка, мне кажется, какая-то была. Не знаю, точно не глубоко в вопросе, но он художник, который имеет проукраинскую позицию. То, что я слышал. Позицию справедливую. Про украинскую это не значит, чтобы доносить свою позицию на украинском языке. Вы... Вы поймите, что он... Да нет у нас такого вообще. Да это же ну, какая-то какая информационная а, пузырь, в котором в общем, живут граждане. А вот, поэтому, ну, я имею в виду граждане России, им рассказывают, что в общем, на каком-то там языке. Я спокойно говорю с вами, и когда со мной кто-то переходит, со мной говорит по-русски, в Украине я перехожу на русский язык, я президент. Я считаю, что президент, вот как он себя ведет, так можно понять, если народ его поддерживает, ну, значит, народ это и поддерживает спокойно к этому относится. Вот. Но ненависть ко всему русскому будет расти однозначно. Я это скажу, извините, я вместо да или нет чуть 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 дольше, потому что иногда значит, уводят мысли в сторону. Такой день сегодня я немножко разобран. Не спал нормально. Вот. Поэтому вот по лазнице я ответил, что-то хотел вам сказать. По поводу, по поводу языка, хуже всего русскому языку Сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. Это такое происходило после той или иной войны, которая была, в которой, результатом которой был признан конкретный агрессор да, в мире. Вот и все. Поэтому непоправимость этого точно он, он сделал, но ну, на долгие годы точно. Все люди, которые у нас, вот когда мы говорим вот эти вот, вот я ее бросил эту мысль, а начал, вот эти вот города, как я вам сказал, русскоязычные семьи, и даже если видели какую-то нить, то вы понимаете, что стерты с лица земли именно вот эти города, именно вот эти семьи, именно они дважды бежали. Смотрите, в 2014 году, когда все это началось, мы перевозила страна в Мариуполь, прежде всего, перевозила Донецкий государственный университет и так далее. Перевозили высшие учебные заведения, образовательные там различные колледжи, школы были перевезены, спортивные секции были перевезены, люди переезжали. Куда? Люди верили, как я вам сказал, что вот-вот закончится и мы вернемся. Люди были в разных городках, близких к временно оккупированным. Представляете, что у них две эмиграции, которая закончилась смертью сейчас, они там заблокированы, кто не выехал. Так скажите мне, как можно относиться к истории, связанной с, с русской культурой или с русскими, или в принципе с русскими? Это же ну, это очень сложный вопрос. Поэтому я боюсь, что это надолго. А вот по поводу, вы сказали, спортсменов бойкотировать или нет, да? Смотрите, я считаю, что ты не можешь ощутить эту боль, в которой мы. Но ты должен хотя бы знать, хотя бы знать и почувствовать на себе хоть какой-то дискомфорт. Тогда ты сможешь понять, что ты не такой, как все, а тебя твое правительство сделало изгоем. И поэтому международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов, которые не имеют к политике никакого отношения, решение верное, потому что, к сожалению, они имеют отношение. Они, может быть, даже там не, не чувствуют это до конца. Да? Но они должны это понять, что они инструмент международного имиджа страны. И если происходит изоляция культурная, спортивная, та или другая, изоляция, то э, тех, кто там остается, я имею в виду, конечно же, не тех граждан, как, которые выехали. Культурные деятели, режиссеры, журналисты или спортсмены покинули, уехали в другую страну жить и, и так далее. Это, и, и никто ничего не... Естественно, это их право. Это их право. Пускай живут, работают. 
развиваются и так далее. Они, они, это их, их право. Но сказать, что они все невиновны до конца, это тоже нечестно. Потому что если человек свой голос нигде, хотя бы один раз, хотя бы один пост в соцсетях, хотя бы один раз вышел на площадь, не надо поджигать автомобиль кому-то, не надо стрелять ни в кого, не надо принуждать... Вот если ты там не убил царя родного, тогда ты нам не друг. Да нет. Нет, но ну просто поддержать. Просто сказать. Просто сказать, что я не могу так. Я не хочу так. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. И даже если меня услышал один человек, это все равно будет плюс один, а не минус. И фразы, что нас все равно не услышат, нас не поможет, это не, не работает, это несправедливо. Поэтому... Бойкотирование именно для того, чтобы поняли, что когда там умирают, ну, вам должно быть хотя бы дискомфорт. Господин президент, а от гуманитарной, этой очень важной составляющей, я бы хотел перейти к не менее, как мне кажется, важной, к дипломатической, потому что переговоры идут, они начались довольно быстро, но о существенном прогрессе мы узнаем, вот, например, от, из заявления или вообще о каком-то прогрессе, и заявление президента Турции Эрдогана, который сказал, что говорил, во-первых, о том, что обсуждаются шесть пунктов в этих переговорах российско-украинских, а во-вторых, что по четырем есть прогресс, это пункты, которые касаются не вступления Украины в НАТО, демилитаризации, гарантии безопасности и защиты русского языка, а вот по статусу Донбасса и статусу Крыма прогресса пока нет. Можете ли вы объяснить, что действительно, Конечно. где действительно что-то двигается, и пояснить потом, если позволите, еще вашу идею о референдуме, потому что не очень понятно, как в случае достижения каких-то компромиссов воюющая или только что вышедшая из войны страна может проводить референдум. Спасибо. Хорошо. Первое, что касается пунктов, почему строится та или иная риторика на шести пунктов, потому что прежде всего ультиматум, а именно первая бумага была ультиматум со стороны Российской Федерации, она была, я бы не назвал ее даже бумажный ультиматум, это был публичный ультиматум, насколько мне известно, где-то, где как обычно, это где-то слилось в информационное поле. В общем, там были вот эти пункты, о которых вы сказали. Примерно такие же они были пункты, там, правда, была еще фраза демилитаризация, денацификация, очень много всего с Д связано. Вот, и мы ничего, кроме как впрыск, просто в, чтобы немножко оживить информационное поле, что Россия что-то делает и задает повестку дня, и ничего кроме этого в этом не видел. Еще одна информационная пуля. Мы во время минских переговоров к этому привыкли. Они всегда отправляли тот или иной формат, когда затягивали процесс. Это говорило о том, что они затягивали процесс, потому что они хотели в течение быстрого времени... Значит, нас оккупировать. Сразу показали, что мы сейчас сделаем. Вы же знаете, да, что мы нашли парадную форму у военных. Я не знаю, вам известно это или нет, но это чуть -чуть смешно, как они готовились. Ну, смешно, если бы не было так трагично, да, к параду на Майдане независимости. В общем, вот танками пройти на третий или четвертый день. И вот, вот. поэтому, значит, это, это, это брызги. Значит, реакция Турции, она несколько некорректно, и мы об этом говорили и с президентом Эрдоганом, вот, значит, и там есть как бы тонкости и в переводе его заявления, но и тонкости в, в, в риторике. Первое, значит, смотрите, денацификация, демилитаризация, вообще мы не обсуждаем это, я сказал, что наша группа, не, не, мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации, для меня это непонятная абсолютно вещь. Мы не обсуждаем вообще. Они, они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны. Да? И вот я, я не, не против этих разговоров, лишь бы был результат. Российская сторона чувствует победу в том, что эта встреча состоялась, что это добавляет какую-то субъектность. Александру Григорьевичу Лукашенко, да ради бога, если мы можем закончить войну, Александр Григорьевич от этого будет чувствовать, что он снова в доме хозяина, да ради бога, мне, честно говоря, все равно, это вообще выбор белорусов, а это точно не наш, вот, 
Поэтому я согласился, если будет предметная у них встреча. Встреча получилась, предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фразы вот эти денацификации, демилитаризации, их не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пунктов защиты русскому языку, ну, они сказали аргументы, не знаю, донесли ли они все мои аргументы. Я сказал, что каждый э, следующий день войны поставит под вопрос вообще понимание, что такое вообще русский язык. То есть люди сами не захотят этого. Это, люди этого не, не, не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить. Ну вот я вам просто говорю, как, как это, вот как это, как, ну как, что это вызывает, ну, понимаете, даже то, что тебе, может быть, там кому-то нравилось, да, но когда его очень много, да, он уже назад выходит, вот, вот, я считаю, что вот этого много еще и через кровь, это нам передали, любовь такую к языку, вот, поэтому это, это очень, значит, серьезный момент, значит, это что касается русского языка, поэтому мое, мое мнение было следующее, что я хотел срезать вообще эту постоянную аргументацию по поводу того, что как, что, какой язык, чего. У нас всех, все говорят, как хотят, на любом языке. У нас больше ста национальностей живет в стране. Поэтому мы сказали, что только зеркальное уважение. Договор о зеркальном уважении к истории, к языкам, к культурным ценностям со всеми соседями. Это я принимаю. Это я принимаю, я уверен, что наш народ это примет, если захочет. Потому что все это все равно будет так или иначе голосоваться народными избранниками. Значит, что это значит? Перестать играться, так же как и, и венгры играются с этим немножко, но меньше, а, вот, а Россия больше. Перестать играться по какие-то закрытия школ в Украине. Хотите э, русскую школу, кто-то хочет говорить там по-русски учиться, Приватное, пожалуйста, открывайте, но с условием. Вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то мы там издаем, значит и тут издаем. Отношение, какое хотите, к русскому языку, это ваш язык, государственный язык Российской Федерации. Все должно быть справедливо. Вот, уважайте нас, наш язык государственный, украинский. И все. Не надо говорить, что это недоязык. Или что-то еще, что это язык людей, которые э, там неграмотные. Я готов поспорить с теми, кто это говорит, с любым, в принципе, российским политиком, поговорить на тему количества прочитанной литературы и так далее. Лично, тет -а тет пообщаться, причем на русском языке, а потом попробовать с ним же поговорить и по-украински. Вы сейчас, вы сейчас, я прошу прощения, просто... А, а... Со стола смахнули а, как минимум три пункта, насколько я понимаю, из тех, которые озвучивались, что о них идут переговоры. Демилитаризация не обсуждается, денацификация, чтобы это не значило, не обсуждается, русский язык не обсуждается. А что ж тогда там обсуждается? Русский язык обсуждается, как я, как я вам и сказал. Уважение к языкам народов соседей. Меня интересует такой договор, я хочу его подписать. Меня я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересует Россия, Венгрия, Польша. У нас много разных исторических вопросов. Румыния и так далее. У нас много разных вопросов. У нас много меньшинств национальных. И этот договор будет достаточен для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Такие зовни, внешне. Да? внешне. Поэтому вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором. Договор. Четвертая история – это э, гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Это сейчас потом они стали в ультиматумы добавлять пункты. А всего они сказали, что расширяется НАТО и была безблоковость что, собственно говоря, было в Конституции Украины, была безблоковость, а потом вы, значит, там решили идти куда-то. Вот. Мы не согласны, куда вы идете, и это вне наших договоренностей с Западом, вот, которым уже там столько-то лет. Да? И поэтому вопрос этот главный. Из-за этого мы защищаем свою безопасность, сказала Российская Федерация, правительство. Да? Вот. Поэтому этот пункт, Пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них, и для них, он понятен мне, 
его обсуждают, он глубоко проработан. Но меня там интересует, чтобы это не было, ли, знаете, как пусть еще одна бумажка а Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эту бумагу, эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан, это я сейчас перейду к референдуму, да, который будет подписан а, там, где пункты гарантии безопасности всеми гарантами этой безопасности. Обязательно должен быть ратифицирован в парламентах стран гарантов, это два, и Обязательно должен быть референдум а, в Украине. Почему? Потому что ну, у нас есть закон про референдум. Мы приняли его. А, вот. а, изменение э, того или иного статуса, а гарантии безопасности предполагают нейтральный статус, а это изменение в конституционное. Понимаете, да? Это конституционное изменение. Это две сессии. Ну, я просто, смотрите, когда встречались наши ребята, с, наша группа с группой российской, они не глубоко вообще были в материале. Я вам скажу, это мягко говоря, не глубоко. Что такое две сессии? По-другому конституцию нельзя поменять. Две сессии это год. Представляете, насколько это все может быть долго. Это я вам говорю не про референдум. Это я вам говорю вообще про конституционные изменения. Референдум шаг быстрее, чем конституцию изменить. Вот о чем я говорю. То есть... Им нужно, российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Поэтому, поэтому референдум, потому что только народ может принять решение, что будет вот такой статус и такие гар гар гарантеры. Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституции будут проходить минимум год. Согласно действующего законодательства нашего. Минимум год. Поэтому... А референдум... Простите, у... простите а, беженцы, а беженцы, которые покинули Украину, тоже будут участвовать в референдуме? Конечно. Конечно. А как вы... У нас на всех, кстати, выборах, на всех этих... За кордонные делянки, акции. Иностранные... Участки, да? Участки, избирательные участки. У нас, у нас все это работает. И на выборах это все было, на выборах президентских, парламентских, все везде работает. Я с этим не вижу проблем. Но дело в том, что до этого момента вы увидите, люди наши вернутся. У нас сейчас 90% населения хочет вернуться в первый день окончания выстрелов. 90% населения. Потому что мужики-то в большинстве своих мужчин вообще никуда не уехали. Уехали женщины и дети. Конечно, все хотят. Это временная история. Поэтому договоренности должны быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение. Вот. Потому что никакой гарантер, какой Джонсон, Байден, кто сядет, Дуда, кто, кто сядет, ту, тур, этот Эрдоган, кто сядет о чем-то говорить. Если стоят войска, как, кто что-то подпишет, ничего не будет. Это невозможно. Поэтому не надо ждать изменений в закон. Поэтому, когда российская сторона сказала, сначала давайте изменим закон, потом выведем танки, ну, смотрите, смотрим на них как на... Ну, я не хочу говорить. Ну, скажем так, э, неглубоко понимающие их политические процессы с точки зрения закона. Поэтому... Мы договориться должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне, а я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня беспредметными. И встречи наших делегаций, это еще раз подчеркиваю, они больше политические, беспредметные. Это три конфликтующие э, страны на сегодня. Так или иначе. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились. Этого достаточно, нашего с ним договора, с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гаранты все подпишут. И все, это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, вот референдум несколько месяцев, а потом изменения в Конституции. Но референдум предполагает не только ответ «да», но и «нет». И если на референдуме народ Украины говорит «мы не хотим менять статус, мы не хотим нейтральный статус», то как бы все? Референдум невозможен, когда есть присутствие войск. Никто, это с точки зрения конвенции, никто никогда 
никогда не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо фундамента юридического. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум? Это может быть только в нашем... Вы знаете, для кого может быть интересно? Это нам. Давайте проведем референдум, который потом никто не признает. Почему? Были войска. Это нелегитимный процесс. Мне очень сложно передавать... Вот опять же, я, ну, вот ребята начали говорить с, с группами политическими. Я просто говори, передавал нашей группе. Надо, чтобы российская сторона начала привозить юристов. Хотя бы людей, которые имеют образование юридическое, а не только значит, военные и так далее и тому подобное. Тогда все поймут. Прошу прощения. Простите. Хочу зайти с другой немножко стороны, тоже в тему переговоров. Смотрите. Вот... Да, и Донбасс, извините, хочу закончить. Просто. Да. И поэтому вопрос Донбасса, то, о чем вы спросили. Владимир, по-моему, да? Да, задал вопрос. Поэтому... Поэтому, значит, гарантия безопасности, то есть нейтральный статус, поэтому взаимное уважение, где поднимается вопрос языков, поэтому, э, значит, э, ну только не только языков, культур, традиций и так далее, они же там поднимают вопрос уважения к церквям, хотя мы не должны в это лезть как государство. Ну, вот. Потом Донбасс вопросы и Крым, конечно же, обяз... обязательно надо, чтобы обсуждались и решались. Конечно же, поэтому не все пункты я смахнул. Да, позвольте еще один вопрос а, про, про переговоры. А, на днях Wall Street Journal написал, что якобы вы просили президента Байдена о том, чтобы не вводились санкции в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. А, при этом одновременно разные наши источники говорят, что осуществляются какие-то параллельные контакты между Украиной и, и Россией. Якобы в переговорах участвуют люди, и близкие к президенту России Борису Ельцину. Якобы в переговорах участвуют со стороны Украины разные культурные деятели. Я слышу фамилию Александра Роднянского, режиссера. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то параллельные переговоры, есть ли какие-то другие контакты, помимо тех переговоров, о которых мы сейчас говорили? Давайте я вам так скажу, что, во-первых, Огромное количество различных контактов. Просто вы должны понять. И все то, о чем вы говорите, в какой-то степени является, в какой-то степени имеет право на жизнь и есть, и уже действует. Я не, я не, уверен, не уверен, что это какие-то официальные переговоры, потому что как только начались, началась война, много людей, которые хотели как-то помочь. Там и вы говорите про Александра Ефимовича Роднянского, да, там я знаю, там есть у него контакты, у него были с нашими ребятами и, и другие культурные деятели. И также, как начали вводиться санкции, даже вот вы называете одного бизнесмена большого из Российской Федерации, или там из, раньше из России, а сейчас там в других странах он же живет или жил. Вот. Я вам скажу, все эти люди, боясь санкций, Хотели в силу, уверен, что никакого патриотизма там большого нет в этом, ну не уверен, скажем, мне так кажется, вот. ну а в силу как бы понятных комф комфортов, в которые они были и, и которые они покинут и уже покинули, и просвета там впереди не будет да, большого, конечно же все они ищут выхода, но я вам скажу, что все эти, все эти годы, и украинская, и российская стороны, особенно и бизнес, и журналистика, и культурные деятели, они все все время искали те или иные выходы. Достучаться к правительству России было нереально. Кто-то что-то там достукивается. С точки зрения обсуждения моего с Байденом, ну, некоторые наши приватные разговоры я в силу разных причин не готов сейчас обсуждать. А с точки зрения, я знаю, что вот этот бизнесмен... Он был в подгруппе с российской стороны. Я не знаю, как он там был официально, неофициально. Сначала там он даже там где-то они там контактировали. И он, он действительно, насколько мне известно, он действительно помогал в вопросе гуманитарного характера, вопросов с 
вывозом людей из гум-конвоя из, из Мариуполя. В Мариуполь старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло, как я вам сказал, гум-конвои были расстреляны. Но то, что от него и еще некоторых бизнесменов приходили сигналы, вот давайте мы там как-то поможем, вот давайте что-то сделаем. Некоторые обращались с тем, чтобы, чтобы а, они готовы даже помогать там, давайте видновлю вот як буду. Восстанавливать. Давайте восстанавливать значит, Украину после войны. Мы готовы дать деньги, мы готовы перевозить бизнес в Украину. Значит, мы сейчас там живем там, в Англии или где-то там в Швейцарии. Мы вот хотим, можно ли так сделать, чтобы как-то вот мимо, мимо какого-то общего санкционного списка. Все эти сигналы мы получали. Но мы их начали получать еще с тех пор, как наши внутренние санкции действовали. действовали а не только западные санкции. Все, некоторые люди не хотят называть свои фамилии, говорят, что мы хотим вообще помогать вашей армии. Тоже являются гражданами Российской Федерации. Ну, я считаю, что... Ваш... Я вам честно скажу. Ваш офис координирует эти переговоры? Они то есть, все равно как-то стекаются к вам? или как? Смотрите, я получаю сигналы, но я бы не сказал, что наш офис координирует их. Я бы так не сказал. Они идут отовсюду, эти сигналы. Они идут либо от общин тех или иных, еврейских, мусульманских там, и так далее. Идут по линии и церквей какие-то сигналы. Вот я вам скажу честно. Есть и в офис к нам приходят сигналы. Ребята встречались, наша переговорная группа в Беларуси. Есть от них там внутри. Но этих, смотрите, этих источник, это такое, этого очень много. Поэтому мое отношение очень простое к этому. Достаточно простое. Любой человек, который сегодня готов, любой бизнесмен России, какого-то там калибра, неважно какого, который готов давать деньги на а, поддержку украинской армии, мы готовы обеспечить ему безопасность, а, всевозможные потом обеспечить работу, развитие его бизнеса. Все, кто поддерживает сегодня нас, всех, кто борется за свою страну, мы никого точно не... А? Освобождение от санкций э, э, обсуждается? Нет, я, смотрите, я, могу, я, я, я обсуждаю то, что я как э, гарант Конституции способен сделать, способен и могу. Да? Я говорю конкретно о э, санкциях внутри нашего государства, можно обсуждать. Можно говорить о, э, о том, что этот человек там э, меняет гражданство. Можно обсуждать. Можно человек, который хочет видеть тот экономический вид на жительство, то, то, ну, свое видение жизни, бизнес развивать после окончания войны. Можно это все обсуждать. Но если он сегодня, он, она, они, если они сегодня готовы помогать, я не обязательно это надо делать публично. Я понимаю, человек боится, что там будет с его семьей и так далее. Не обязательно публично. К таким людям мне все равно, какой человек национальности. Важно кто он внутри. Вот и все. Да. У нас, у нас здесь время стремительно тает. Хотелось бы еще несколько вопросов успеть задать. О других переговорах. Вчера была встреча в Варшаве министров обороны и иностранных дел Украины с господином Байденом, президентом США. Два, два вопроса. Во-первых, есть ли какие-то конкретные результаты этих встреч, помимо политической поддержки, но ну, речь в первую очередь про поставки вооружений. И второй вопрос. Президент Польши господин Дуда выступил за ввод миротворцев НАТО на территорию Украины. Вашингтон, насколько мы понимаем, против какого-то своего военного присутствия on the ground, что называется, на территории Украины. В Известна ли позиция Байдена по поводу миротворцев НАТО в Украине? Насколько это вообще реалистично вам представляется? Смотрите, я, я бы не сказал вам, что я однозначно к этому вообще вопросу отношусь. А вот, я предлагал определенные с самого начала, понимая риски, только на, 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 вторжение, началось, вторжение, только началось вторжение с самого начала, и когда были риски, связанные с нашими э, атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, мы предлагали в том или ином виде э, туда э, пригласить присутствие э, тех или иных сил. Да, миротворческих. Но мы этого значит, не дождались, пока это так. А вот целиком эта идея Польши вводить на территорию Украины миротворческие силы, я пока не понимаю, 
до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства. Поэтому я, в принципе, это при нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили свою риторику. Вот. Но, к счастью или к сожалению, ну, ну, пока в общем, это наша страна, наши граждан и я президент. Пока мы будем решать, будут ли тут какие-то силы те или иные. А вот. Что касается встречи министров обороны и министров иностранных дел с госсекретарем Блинкиным, значит, конечно же, номер один вопрос был о вооружении. Детали не готов говорить. Вот. Мы настойчиво объяснили нашу, нашу позицию. Вопрос, в принципе, он достаточно понятный. Вы знаете вопрос по поводу контроля э, в небе, я, я публично об этом говорю и, и, и открыто говорю. Он, в, в, он дело в том, что зависит от решения именно этих двух стран. И поэтому в этих двух странах и была, в, в, вернее, поэтому в Польше и была встреча с Соединенными Штатами, простите, с Соединенными Штатами Америки. А вот и все, вот решался и этот вопрос. Ответ не готов сказать, как, как я вам уже... В общем, чуть выше. Господин президент, я хотел бы вас попросить прокомментировать документы, которые обнародовала Минобороны России, документы, датированные 22 января за подписью Николая Балана, согласно которым, как заявила российская сторона, из которых следует, что вооруженные силы Украины планировали упреждающий удар, планировали первыми напасть на Донбасс. Вот объясните, пожалуйста, что это за документы? Ну, это фейковый какой-то документ. Не было. Конечно, никаких планов не было. Я это говорил, начиная с 2019 -го года, опять же, и президенту Путину, и потом по всем этим разным каналам, которые вы сегодня говорили, и другим каналам, я передавал, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Мало того, я хочу найти формат, в котором пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией до вот этого вторжения. Поэтому я искал разные варианты. Поверьте мне. Вот просто, вот если вы мне сейчас назовете, назовете страну, имел ли я с ними переговоры, готовил ли я бумаги для Российской Федерации для того, что вот вы назовете, поверьте мне, не будет десятка стран, с которыми я не провел переговоры и не старался выйти на какие какую-либо встречу, на какой-либо формат с президентом Российской Федерации. Вот, несмотря на то, что кто-то там мне говорил, да это унизительно, нельзя все время значит говорить об этой встрече, для меня не было унизительно, потому что я знал, чем все закончится, и мы к этому пришли. Вот. И вот я хочу, значит, по поводу этой фейковости. Вот знаете, как по поводу Балана... Эти документы, их не существует? Я не знаю, что это за документ. Мне сложно вообще сказать. Если бы я увидел, я бы вам ответил. Фейковость всех документов, которые говорят о нападении на Донбасс, 100%. И вообще это Нацгвардия, да? Имеется в виду бывший начальник Нацгвардии, бывший руководитель Микола Балан. Ну, в жизни такого не было. В жизни бы такого не было, силовой путь, путь в Донбасс. У нее нет на это даже полномочий. Вообще, а? Нацгвардия. Нацгвардия. Нацгвардия, которая входит в состав, вы, вы же понимаете, да, Министерства внутренних дел. То есть надо понимать, что Нацгвардия, Министерство внутренних дел. Значит, под подпись должна была быть министр внутренних дел. А министр внутренних дел какое отношение имеет к наступательным позициям? Вообще бред. Это раз. Второе. Вот недавно был еще один документ. Вот, вот этот я уже видел. Его показали как раз, вот, как вы вначале сказали, Соловьев, но не тот. Да? Вот, вот так вот тот, а не этот, значит, продемонстрировал, мне показали значит, документ, где мы, мой приказ да, по, по захвату Крыма. Я не знаю, вы видели этот приказ? Не видели? Нет, мы не видели? Но везде показано. В общем, по телевизору показаны документы, что обнаружили. Там есть документы и так далее. У кого... Там, 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 там еще ордена, которые Награды, предполагалось да. выдавать да, за, за, за взятие Крыма. И вот за это награду. Вот я хочу, чтобы вы обратили там внимание на одну вещь. В общем, я, конечно, Владимир Александрович, но так как там все выписано по-украински, 
на украинском языке, да? Обратите внимание, там везде подпись моя стоит В.А. Зеленский. Ну просто А не существует. При всем уважении, ну там все там, по, -по, -по, по украински, я В.О. Я вообще украинскую мову. В.О. Да, не существует В.А. Поэтому <coughs> эти вещи, их очень много вообще. И вот как этот документ Балана и так далее. И вот этих вещей, их очень много. Владимир Александрович, Это... вот хочется, хочется тогда еще, еще прояснить один момент. А, все мы помним. Зараз, зараз 13, зараз секундочку. Ну, ну трешки, трешки, 10, 10 минут, да. Ага, да. А, хочется уточнить историю про русский военный корабль. Все мы помним, в первые дни войны, очень мощная история. Вы посмертно, кажется, наградили этих украинских да. военных, которые были на острове Змеины, а потом появилась информация, что они все выжили. А, да. Расскажите, что на самом деле произошло? Живы они или нет? Кто, часть, кто погиб... да, часть погибла, часть была взята в плен. А, все. Те, кто были взяты в плен, их поменяли. Произошел обмен на а, военных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, пали, смертнули. Погибли, они, собственно говоря, герои для нас. А тех, кто значит, выжили, ребята, мы обменяли. Все. Мы два, два сделали обмена. Мне тогда просьба, просьба прояснить еще один, еще один момент, который активно, активно поднимается российскими официальными лицами и поднимается российскими телеведущими. И об этом же, если не ошибаюсь, писал и газета Daily Mail. Володя Соловьев меня поправит, если я ошибаюсь со ссылкой. То, что касается биолабораторий, то, что все время, все время сейчас звучит в риторике российских властей. Можете пояснить? Да, это, это анекдот. Нечего объяснить. Ну нет у нас. Ну мы с удовольствием. Смотрите, у нас нет. Ядерного оружия нет. Химических биолабораторий и химического оружия у нас, у нас нет. У нас не существует. Если бы, наверное, такой был бы человек, как я, в те времена, когда подписывало наше государство сдачу наших интересов, я это по-другому не называю, сегодня уже делая выводы. Вот. Я бы так, так это все бы не, не, не отдал. Так же, как бы не отдавал бы вот эту историю, связанную, вот вам, значит, и, и флот, живите здесь, вот вам раздавайте паспорта российские в Крыму и так далее. Надо было тогда взять и честно поступить, сказать, что у нас тут много россиян, у нас тут, значит, в Севастополе тут живут, значит, наши, значит, моряки. И несмотря на то, что это ваша земля независимая, давайте примем решение что будут здесь и украинцы, и русские, и будут действовать честно. Они тихонько приплывали, раздавали. И этот флот, который, значит, наши флаги, их покупали российские, значит, эти чиновники и так далее. Это непонятно что было. А украинская власть закрывала на это глаза. Абсолютно. Хамское. И предательство. Это было предательство. То есть это воровство территории со стороны России. И абсолютное предательство со стороны Украины. Вот что это было в те 90-е годы по отношению Крыма и по отношению к своей независимой территории. Поэтому как и с этими лабораториями. Смотрите, мы вообще-то никого, честно говоря, вы же знаете, какой у нас народ. Я уверен, вы же все тут были. Как мы вообще кого-то могли бы химией какой-то травить? Да мы врагов никогда с врагами так не поступали. Философия ядерного, ядерного разоружения, философия верная, правильная и так далее. Но нельзя же за счет да, там, одни, одни, слабости одних значит, выстраивать э, свою империю. Это просто невозможно, потому что империи строятся на экономике, а не на запугивании. Позвольте успеть задать вам еще один вопрос. Пожалуйста. Как бы вы сейчас сформулировали э, э, военную цель Украины? Как вы себе представляете, если вы себе представляете военную победу да уменьшить количество жертв максимально сократить сроки этой войны вывести войска российской федерации на компромиссные территории а это все что было до 24 числа до нападения пускай вернутся туда 
Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да, компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса. Сложный вопрос Донбасса. Вот для меня это, смотрите, я, ну как бы, мне не 70 лет, вот я так, вы поймете о чем я. Мне не 70 лет, у меня точно есть время, но я тут ненадолго, потому что, снова говорю, мне не 70 лет, и после меня придет человек достойный, я хочу закончить эту войну, я не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших, я этого не хочу. И поэтому силового нападения я не рассматривал ни на Донбасс, ни в Крым, потому что глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какая была бы цена у этих территорий, пусть даже отвоевана. Никто не знает. Вот сейчас русские зашли со своей мощью, и совсем, два, около 20 тысяч погибших. Вот. Со всей своей мощью. А они, извините меня, не вошли внутрь Киева. А внутрь пока. Киева? Пока, да, вы правы. Пока не вошли. Но вы должны... Вы должны понять, что они вряд ли войдут, но если они войдут, вы точно должны понимать, что им тогда надо иметь 1100. Это невозможно по-другому справиться с таким городом, просто с таким населением, понимаете, да? То есть в Киеве живого населения, не уехавшего, 3 миллиона, вы понимаете же, что это такое? А это же это просто огромное количество людей. Господин президент, мое пока не к этому относилось, не к Киеву. Я хотел сказать, что пока мы с вами говорим, пришла новость о том, что глава Луганской Народной Республики заявил о том, что намерен провести референдум о воссоединении, о присоединении, о вхождении в состав России. Предполагаю, что скоро, наверное, и власти ДНР последуют этому примеру. И какой тогда... Какое тогда решение вопроса и обсуждение вопроса Донбасса может быть? Смотрите, вы, как вам сказать, мы же с вами живем в неком пространстве, пытаемся жить легитимности, правильно? Я? Когда кто-то что-то говорит, это же надо, чтобы этот кто-то что-то представлял из себя или представлял ту или иную территорию на законом уровня, а закон в понимании международных институций, а не на отдельных там оккупированных частях. Поэтому что там кто заявляет, это как бы право каждого значит, человека, если это правда люди. Вот. Неважно. Мы слышали эти сигналы вот от, от этих товарищей, спортсменов. Мы их так называли в 90-е годы, когда был в университете, мы вот этих людей называли спортсменами. Это не те, кто медали а просто они ведут себя так, как будто бы они великие. Да, вот. <coughs> вот такие спортсмены в спортивных штанах, а потом переодели они костюмы и стали вот теми, кем они стали. Вот. Поэтому ну, он в спортивных штанах под этим костюмом и остался. И в спортивных штанах, и в майках, там, в, в полосочку. Вот. Поэтому он там, я не знаю, что они там представляют и что они там заявляют. Наверняка согласен с вашей риторикой по поводу того, что за ним последуют и другие вот офисы Российской Федерации на территории Украины. Вот. Но для меня это такой, в общем, как я вам сказал, сел президента Путина. Я, пожалуй, об этом буду говорить с собственником этих людей, а не с товарищем, если вы не против. Владимир Александрович, представители вашего офиса говорили, что за последние недели вы пережили больше десяти попыток покушения на убийство. Вы пережили более десятка попыток а. покушений. Вы можете рассказать об этом более подробно? Что, что это было, где, когда, как? Нечего сказать, правда. Наша охрана занимается этими вопросами и устранение проблемных элементов, которые приходят сюда на охоту. Вот. Больше нечего сказать. Я думаю, поскольку время у нас заканчивается, может быть, вдруг у вас есть какое-то какое обращение к тем гражданам России или к тем русским людям, которые будут смотреть в самых разных каналах, на самых разных платформах наш с вами разговор. 
Что бы вы им сказали сейчас? Я думаю, важные вещи, что все, все-таки все люди еще раз должны понять, что несмотря ни на что, мы понимаем, что в России или среди граждан Российской Федерации, которые покинули страну навсегда или ненадолго, это не важно, наверняка есть большой процент людей, которые поддерживают правду. Я даже не буду их вынуждать говорить, что поддерживают Украину. Поддерживают правду, потому что в правде важно разобраться самому, поставить все точки над «и». Конечно же, есть Большой процент людей, которые поддерживают э, политику действующего президента Российской Федерации. Я хочу просто, чтобы все эти стороны больше анализировали. Те стороны, которые поддерживают правду и Украину, стучались к своим соседям, родным, близким. Потому что без этого невозможно, невозможно пройти этот, этот информационный занавес, который... Раньше это был железный занавес, а теперь это, это информационный занавес. Невозможно его разорвать. Без журналистов, людей культуры, людей искусств, писателей, всевозможных актеров, всевозможных, я имею в виду, людей разных профессий, учителей, которые детям могут давать знания, зная, что рискуя, зная, понимая, но тем не менее. Без этого невозможно будет ничего закончить. Война это не закончится. Ведь война не закончится тем, что мы закончим военные действия защищать нашу страну, а Россия закончит военные действия на наши. Этим не закончится же война. Вы же понимаете, да? Ну, то есть заборы, через которые перелетают гранаты, они не предупреждают войну. Закончится, что там будет, вот настанет такой момент. Война, вы же помните, Преображенского разруха она в головах. Поэтому, поэтому война закончится тогда, когда все захотят принять, что это была большая ошибка российской власти, которая привела к катастрофе для российского народа и к трагедии между отношениями украинского и русского народов. И когда это станет понятно, только тогда можно будет сделать вывод, насколько это рано и возможно ли, что она затянется когда-либо. Когда вот тогда. Поэтому мне кажется, что нужно думать о своих детях и внуках. О себе уже нечего думать. Люди сегодня взрослые, такие как мы с вами, эти люди уже друг другу ничего не простят. Я в это не верю больше. Вот я просто увидел, как, как реагируют россияне, там, и процент поддержки Путина и так далее. Но я имею в виду его действия, не его, а его действия. То есть, ну, это, это невозможно. Но за детей надо бороться. И за внуков. Это, это большой шанс. Это большой шанс, потому что мы понимаем, что мы с этих земель не переедем. Ни мы, ни вы, что есть справедливо. И поэтому стучаться во все возможные двери, стучаться закрытые человеческие двери. Вот именно в это надо стучаться и об этом говорить. Ведь на самом деле в этом сложно разобраться под бомбами, под выстрелами и под этой информационной атакой. Потому что информационная бомбардировка, я не знаю, что было страшно. Информационная бомбардировка долгие-долгие годы или пули. И то, и то страшно. Поэтому, поэтому надо в этом разобраться. Людям, кто не понимает глубоко, надо разобраться. Попытаться принять это как э, трагедию и, и пытаться ее решить. Пытаться решить. Ну вот, собственно говоря, это, это вот так. А мы, а мы точно хотим мира. Поэтому, потому что если бы мы не хотели... Ну, поверьте мне, вы же видите, что ну, мы бы были, мы бы завтра были в Крыму. Если бы было сейчас на уровне вот этом вот война, мы вперед, мы побежали, мы ура. Да нету какого ура. Мы на своей территории их бьем. Один наш военный бьет 10 российских, потому что те, те не понимают, что они тут делают. 
Вот и все. А эти точно знают, что его жена сейчас в Польше, где-то там, и с ребенком. Или там волновахи ее вчера раздавили, понимаешь? Она просто вот поэтому сил столько у этого народа. Не потому, что он особенный. Потому что трагедия у нас. И я пытаюсь объяснить, что вот в этом. И поэтому, когда Россия говорит, в документах должно быть, что вы, вы военным путем не будете забирать Крым. Да не будем мы его забирать военным путем. Людей жалко. Наших жалко людей. Потому что пойдут туда люди и будут погибать. Это просто жалко. Вы все равно ничего не сделали за эти 10 лет. Это я не вам, ребят, говорю. Да? Чтобы вы просто не, не, не обижались на меня. Но не сделали ничего. Что там сделано в Крыму? Построены отели за 10 лет, как в Дубае? Или что? Что там сделано? Что там принесено? Что в, Дон в Донбасс арену можно было запустить? Просто пробили там ее снарядом. И, и, и стоит. Но запустить ее. Просто, чтобы... Да ничего, невозможно это сделать. Понимаете? Люди пришли с другой идеологией. Это я не хочу, просто нету времени тратить. Вы не понимаете, что там с затопленными этими шахтами. И, и это никто не может понять, кроме тех людей, которые там находятся. Просто там как катастрофа с этими, и с этими подземными водами. Смотрите, там катастрофа вообще. А думаете, Путин не знает каких-то вещей? Думаете, он хочет этот Донбасс? А это все деньги он заберет у русских. Чтобы там навести порядок, чтобы там люди не травились и пили чистую воду, Значит, все, разобраться с этими затопленными шахтами. Их надо уметь... За, это же закрытие шахт. Я когда пришел, стал президентом, стал изучать вопросы, которые мне никогда в жизни были неизвестны. И у нас говорили о том, что у нас есть шахты, те или иные, они тащат, значит, деньги, деньги тащат, а выработки угля уменьшаются, и многие шахты надо, некоторых шахтеров переводить из одной шахты в другой. Там шахты добыча нормально, пускай работают, а здесь надо закрывать. Людям надо находить другие, э, другие профессии. А это все города-призраки потом. Их нельзя просто затопить шахту, нельзя просто так взять затопить. Ее нельзя просто так взорвать. Это катастрофа начинается. Разная. Не только социальная, гуманитарная. Что делать с этими людьми, куда их перевозить и так далее. Еще экологическая катастрофа. Страшно. Вот. И там вот это все уже там есть. Не то, что началось. Все. Что с этим всем делать? Позвольте, позвольте еще один вопрос напоследок впихнуть. Как вы считаете, зачем это Владимиру Путину? У вас какая первая вот мысль, которая может это объяснить? Какая вам мысль приходит в голову? Почему? Почему это произошло? Почему он Смотря так... что, смотря что, много всего. Так вот, что значит одна мысль? Одна мысль, как у Дудя, когда он задает свой вопрос, ему отвечают, значит, на, на вот этот вопрос там и так далее. Тут со мной так не выйдет. В общем, у него много... Нет, да, у него многовекторный подход к этому, к, к этому, ко всему вопросу. Вопросу России вопросу места России в мире, э, лидерства Российской Федерации и всех тех, кто от России ушел, кто имеет право быть не Россией. Да, целая, целая история здесь, понимаете? Да, вот исторический подход. И это разные вещи. Кавказ, Кавказ, грузины, грузины. Молдаване – это Молдаване, а Украина – это Украина. Это разные истории. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, конечно же, потеря влияния русского языка. Он потерял просто несколько миллионов. Просто русскоязычного населения он потерял. Он хочет это все значит, вернуть силой, что приведет к другой волне. Ну, в общем, не будем об этом повторяться, не хочу. А вот. Второе, конечно же, успех Украины, а, а, а в силу геополитики, расположения народа, он точно понимает, какой народ здесь, ну, как бы не до конца, не до конца уже понимает, но тем не менее, понимает, люди, люди понимают многие, что такой азартный народ, трудолюбивый, конечно же, экономически выпрыгнет. 
И понятно, что есть и экономические риски с точки зрения Российской Федерации, то, что посмотрят и подумают, а, как бы, а почему бы нам не попробовать, нам там рассказывали, что Евросоюз это, в общем, и, и не очень, и это, а, вот, а вот и очень. А вот смотрите, какие шаги. Потом, посмотрите, у нас же конъюнктура политическая меняется. У нас люди молодые приходят. Понимаете, это же, это же еще и по его внутреннему, я думаю, миру. А что с ним? А что дальше? А если там можно, а почему у нас в России нельзя, скажут люди. Ну, смотрите, ну много всего, почему так он действует. Амбиция вот эта, что хочу Советский Союз, ну, а насколько она? Сколько там ему осталось жить-то? Да как любому человеку, не, не то что, ну так любому человеку, которому 70-80 лет, ну сколько? Ну, не 50 же лежит, правильно? Ну, и все. Поэтому планы э, сегодняшнего умиротворения, к сожалению, я считаю, что его планы, они не стратегические. Стратегия – это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет в четверть века. Вот это я ему никто... Я имею в виду, что не советчик, и русскому народу точно не советчик. Но я считаю, что это стратегия. Стратегия, что будет не после меня. А стратегия, что будет после пятого человека, такого как я. Что будет через пять поколений. Где мы будем? Вот меня интересует, что будет с Украиной. Меня это интересует как гражданина, для своих, своих детей. А если меня не интересует, ну то Франция, Италия. Швейцария, дети туда, внуки туда, Великобритания и так далее. Не вынужденный выезд. Я не сравниваю это с диссидентством или миграцией вынужденной. А именно когда у меня планы такие. Наколбасить бабок и, 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 и туда. Тогда это другой подход. Тогда нужно сегодняшнее, чтобы запомнили, чтобы был монумент, мавзолей, памятник, грамота. Тогда так, тогда грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту. Даже не вижу памятника. И считаю, что это ошибка. Но считаю, что не, 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 не его одна ошибка окружения. Он в этом, в этом. Понимаете, в этом. Вот помните, значит, ну ладно, не буду сравнивать с этим руководителем. Его уже нет, поэтому бог с ним. Бог с ним. Поэтому все его... Вот эта многовекторность и так далее, и Абхазию, и все это, все потеряет, конечно же, Россия. Все это потеряет. Но проблема же в чем? В том, что, а как потом тем людям сживаться? Это же так же, как, как нам с вот этими, с, с Донбассом, которым 10 лет мыли детям в школе, кто мы, какие мы там нацисты, а как нам потом с этим? В этом проблема. Это я, это я вам отвечаю на вопрос, а что дальше? А что будет через три поколения, пять? Это проблема. Что ж толку, повбивали гвозди, раскололи это все. Это же надо все теперь как бы, кто-то это должен делать, понимаете? Вечеринка была хорошая, ребят, а кто убирать будет? Коллеги, давайте на этом закончим. Спасибо большое. Да, спасибо, Владимир Александрович. Удачи вам.